Nếu như anh em đang học đồ họa năm nhất, năm hai hoặc đang ý định dấn thân vào làm đồ họa cơ bản ấy thì đừng bỏ lỡ video này. Ở trong video mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để xây dựng một bộ PC, vi một cấu hình làm sao để cho đúng nhu cầu, không gây lãng phí và về lâu dài có thể nâng cấp được. Thì chúng ta sẽ đi đến từ phần mềm trước khi đến cấu hình nhá. Thì phần mềm được anh em sử dụng nhiều nhất của là quốc dân hiện nay Đó chính là bộ phần mềm đến từ Adobe Hoặc là một số anh em gọi là Adobe Thì với hai phần mềm chủ yếu là Photoshop and Illustrator Và cấu hình đề nghị thì mình sẽ gộp chung cả Photoshop lẫn Illustrator với nhau luôn Chứ mình không nói từ phần mềm nó sẽ yêu cầu như nào và ra sao Thì với hai phần mềm này nó sẽ yêu cầu một CPU đến từ Intel đa nhân Đa nhân ở đây sẽ là từ hai nhân trở lên Hoặc một CPU khác đến từ AMD có một thông số tương đương RAM là từ 6GB trở lên và VGA sẽ là từ 1050 trở lên ừ, Có lẽ 1050 uh, bây giờ anh em không còn mua nhiều nhưng mà với các VGA có thông số tương đương hoặc là cao hơn thì đều được nhé Một số anh em uh, ngoài bộ công cụ chỉnh sửa hình ảnh ra mà của, muốn làm kiểu uh, edit video nhẹ nhàng với Premiere thì uh, mình sẽ nói luôn phần cấu hình đề nghị đó chính là một CPU Intel thế hệ 7 trở lên hoặc các CPU khác có thông số tương đương RAM sẽ là từ 16GB Còn với những anh em làm kiểu uh, vẽ vời nhiều các đồ họa khác này ví dụ như các phần mềm của bộ công cụ đến từ Autodesk này như CAD này, Maya này, Inventor này, Revit thì có rất nhiều các cái cấu hình đề nghị khác nhau nhưng mình sẽ tóm gọn lại là sẽ là từ RAM RAM càng nhiều càng tốt anh em lưu ý các bộ công cụ đến từ Autodesk ấy, thì nó yêu cầu rất nhiều RAM đặc biệt là Inventor nó yêu cầu RAM 20GB nhưng theo mình thấy thì 16GB RAM trở lên cũng là tạm ổn rồi sau phần giới thiệu về các phần mềm cũng như là về phần cấu hình đề nghị thì chúng ta sẽ với cấu hình cơ bản và cụ thể hơn thì mình khuyên anh em và thực ra thì không phải khuyên mà là thực tế quả chỉ có hai hãng CPU mà anh em quan tâm đó chính là Intel và AMD thì bên trái mình là Intel còn bên phải mình là AMD có đầy đủ những cái mà anh em quan tâm thì đầu tiên mình sẽ đi từ phần giá rẻ trước đi giá rẻ sẽ có hai đại diện ở bên AMD đó chính là bên phía Ryzen 3 mã mình đang có ở đây là 3200G và bên phía của Intel là Core i3 9001F cả hai CPU này là hai CPU rất là tốt có bốn nhân bốn luồng dung nhịp rất là cao với CPU đến từ Intel sẽ có dung nhịp cao hơn một chút còn với CPU đến từ AMD sẽ có dung nhịp chỉ là 4.0 ghz thôi nhưng mà tuy nhiên theo mình thấy ấy, anh em mà làm các bộ công cụ đến từ Photoshop và Illustrator thì xúc cao là được rồi anh em kiểu mới học thôi ấy, cũng không kiểu làm nặng quá làm gì mà mà không sao nếu nặng quá thì chúng ta sẽ nâng một phiên bản cao hơn đến với AMD sẽ là Ryzen 5 còn đối với bên phía của Intel đó chính là chúng ta sẽ có Core i5 9400 f cả hai CPU này đều có 6 nhân và 6 luồng dung nhịp đều rất cao với CPU Core i5 9400 f sẽ là 4.1 GHz còn với CPU đến từ AMD sẽ cao hơn đó chính là 4.2 GHz với cả hai các mẫu CPU 6 nhân này đó chính là i5 9400 f và Ryzen 5 2000, 3006 hoặc là 2006 cũng được thì anh em ngoài làm các công việc như kiểu Photoshop Illustrator làm rất là tốt ra thì anh em có thể làm chỉnh sửa edit video nhẹ nhàng với Premiere hoặc nâng cao hơn thì vẫn được bởi vì bên mình thực tế vẫn đang sử dụng các CPU như thế này Vậy thì CPU là vậy bên thì sẽ như thế nào mình khuyên anh em ấy nên lựa chọn các dòng bên nó cao cấp một chút ừ, cao cấp ở đây không có nghĩa là anh em phải chọn những cái bên nó phải thật là đắt tiền mà là với những các CPU kiểu không ép sung được như này này đến từ phía Intel cũng như là AMD AMD cũng ép sung được nhưng thôi chúng ta sẽ bỏ vấn đề ép sung lại thì cả hai này mình khuyên anh em nên lựa chọn bên bên xịn xịn một chút với Intel đó chính là B360 hoặc B365 nhưng mà loại kiểu xịn xịn đấy kiểu xịn gần nhất cũng được còn với bên phía CPU đến từ AMD thì là bên B450 thì để làm gì để anh em sau này có thể nâng cấp được ví dụ nhá bây giờ anh em đang sử dụng CPU Core i3 9100F chẳng hạn sử dụng một men B nó nó xịn xịn một tí sau này nếu như anh em có điều kiện anh em hoàn toàn có thể bỏ CPU i3 bán đi để mua CPU Core i7 9700 anh em yên tâm đi vẫn sử dụng được mình đã thử test rồi và bên mình cũng đang sử dụng một combo B360 cộng với Core i7 9700 vẫn chạy hoàn toàn ổn còn đối với bên phía AMD cũng vậy anh em mua một CPU Core à, Ryzen 3 chẳng hạn lắp trên bên B450 xong về sau có tiền lại nâng lên một CPU Ryzen 7 chẳng hạn quá là hợp lý đúng không tiếp theo mình sẽ nói một vấn đề mà kiên quyết luôn đó chính là vấn đề về RAM mặc dù trong phần đầu mình nói ấy, là cái phần của đồ họa là cấu hình cơ bản yêu cầu đến từ các phần mềm đều tương đối là thấp thôi RAM là chỉ từ 8GB là được rồi nhưng mà theo mình anh em không nên kiểu dừng lại ở 8GB mà hãy dừng lại ở 16GB thì tại sao lại phải là mua các RAM 16GB làm gì người ta yêu cầu 8GB nhưng đấy chỉ là cơ bản thôi nếu như anh em nhá đang sử dụng bộ công cụ đến từ Photoshop này tự nhiên lại nhảy sang bên phía Premiere để edit video nữa vậy thì 8GB RAM chắc chắn là không đủ mà 16GB cũng chưa chắc là đủ chưa chắc là đủ cơ 
kể cả 32 GB RAM bởi vì uh, bộ Adobe mà anh em có bao nhiêu RAM nó ăn hết bấy nhiêu RAM luôn hay là ví dụ như các phần mềm Inventor cũng vậy thôi nó rất là nhiều RAM thì uh, với các bên dòng B xịn đấy như mình đã nói ngày đầu ấy nó sẽ có 4 giga 4 khe RAM và hỗ trợ tối đa nâng cấp là 64 GB anh em lựa chọn ban đầu là 2 thanh 8 GB với tổng dung lượng 16 GB anh em sẽ còn hai khe nữa sau này nếu có điều kiện thì nâng thêm 2 thanh 8 GB nữa hoặc mua hạn 2 thanh 16 luôn cho thành 48 GB RAM dùng cho thoải mái vậy thì chúng mình đã đi đến gần hết các cái gọi là cấu hình rồi vậy thì ổ cứng sẽ như thế nào SSD là một yếu tố đã để cân nhắc bởi vì SSD bây giờ rất, rất là rẻ rồi và các cái phần mềm này cũng rất là nặng đấy nhưng mà theo mình thấy anh em để tiết kiệm kinh tế nhất sẽ kết hợp cả SSD và HDD thì SSD cơ bản sẽ là 240GB anh em sẽ cài được tương đối là nhiều các phần mềm và HDD sẽ tối thiểu là từ 1TB trở lên hoặc anh em có thể lựa chọn các ổ HDD nó nhiều hơn một chút này 2T, 4T, 6T, 10T nếu như nhiều tiền cái đấy thì vô vàn lắm mình sẽ không thể nói hết trong video này được VGA theo như các cấu hình đề nghị sẽ là từ 1050 trở lên à, 1050 bây giờ mua mới sẽ không còn nữa mà sẽ là các phiên bản cao hơn Ví dụ mình đang có ở đây một phiên bản GTX 1650 cũng có thể nói là phiên bản cải tiến từ 1050 sử dụng rất là tốt và giá của sản phẩm này bây giờ rất là rẻ rồi hoặc nếu như anh em thích có thể mua các sản phẩm cao hơn một chút ví dụ như các phiên bản GTX chẳng hạn hoặc đều hoạt động vô cùng mượt mà từ làm việc này, chơi game này nói chung là tất cả mọi việc nhu cầu có gọi trong đấy luôn Vậy thì với gần này các linh kiện này nếu như anh em mua nhá thì anh em phải lựa chọn bộ nguồn sao cho hợp lý Mình nghĩ từ 550W trở lên sẽ là một sự lựa chọn không hề tồi đâu Nhưng mà 550W ở đây là công suất thực Anh em đừng nhầm lẫn giữa công suất thực và kiểu công suất ừ, Mình không biết phải gọi như nào như kiểu nhá Một số bộ nguồn ấy nó ghi số 550 thôi Nhưng thực chất 550 đấy chỉ là một công suất cực đại thôi Không phải công suất duy trì trong thời gian dài Nên anh em hãy lưu ý một chút nên lựa chọn các bộ nguồn có thương hiệu uy tín và đảm bảo chất lượng một chút Đừng tham rẻ mà mua những bộ nguồn kém chất lượng Mà sau đấy thì người ảnh hưởng nhiều đó chính là anh em thôi Theo như mình thấy đây là các linh kiện tốt nhất dành những bạn năm nhất này Những bạn năm hai những bạn mới bắt đầu Vừa đảm bảo là mức giá không quá cao Mà cấu hình ở một lâu dài anh em có thể nâng cấp về sau rất là dễ dàng Nếu chọn cấu hình rẻ hơn như thế này thì cũng được Nhưng mà về lâu dài ấy, việc nâng cấp sẽ rất là tốn Khi so với việc anh em lựa chọn các men nó xịn xịn hoặc là các linh kiện nó tốt một chút để nâng cấp xoài nó đỡ tốn hơn thì đây sẽ là một video tư vấn chung dành cho các bạn nếu như các bạn muốn biết thêm thông tin hay tư vấn chi tiết về các phần mềm sử dụng để lựa chọn các cấu hình nó tốt nhất thì đừng quên click vào đường link mình sẽ để ở phần mô tả video các chuyên viên bên mình sẽ tư vấn miễn phí cho các bạn và đi tổng kết lại anh em cần quan tâm những gì khi xây dựng một cấu hình có thể phù hợp với các nhu cầu làm đồ ạ đầu tiên ram mình thấy ram là yếu tố kiên quyết và lựa chọn đầu tiên ram sẽ là từ 16 gb trở lên và tiếp theo là main main anh em lựa chọn sẽ phải có từ 4 khe ram để anh em có thể nâng cấp về lâu dài còn với CPU, CPU sẽ là tụ, phụ thuộc rất nhiều vào túi tiền của anh em. Nếu như anh em nhiều tiền thì có thể lựa chọn các CPU 4 nhân này. Bởi vì các CPU bây giờ đa số là từ 4 nhân trở lên rồi. Có xung nhịp cao, xung nhịp khoảng độ từ 3.5 GHz trở lên có thể ok rồi. Còn nếu anh em nhiều tiền hơn một chút ấy, thì có thể lựa chọn các CPU 6 nhân này. Đấy, ví dụ thì đây anh em thấy đầy đủ ấy mà đúng không? Còn VGA, VGA theo như mình thấy nếu anh em lựa chọn các VGA đến từ Nvidia thì lựa chọn các VGA từ 1650 trở lên sẽ là một sự lựa chọn tốt còn nếu mà nhiều tiền thì như nào cũng được hết còn nguồn đấy như mẹ nói ngay ở đầu là từ 600w hoặc là từ 550w không xuất thực trở lên Ok thì à, sắp tới mình sẽ làm thêm nhiều các video về tư vấn cho anh em này anh em làm đồ ạ 53 55 hoặc là kiểu anh em bán chuyên rồi hoặc là các, các chuyên mục khác nếu anh em quan tâm chuyên mục nào thì đừng quên để lại bình luận ở bên dưới nhá theo bạn anh em ở những video sau à và đừng quên bấm like share và subscribe cho chúng mình nhá ấy từ từ Trước khi kết thúc video này thì mình xin nhắc lại một điều nữa Đó chính là nếu như anh em xem xong video này ấy, mà vẫn phân vân chưa biết lựa chọn cho bản thân mình một cấu hình ra sao Thì hãy click vào đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video Thì các chuyên viên bên mình sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho các bạn Các bạn đừng ngại hãy click vào đặt câu hỏi Chúng mình sẽ trả lời và tư vấn để cho bên bạn Hẹn gặp lại anh em ở những video sau